வெரி குட் மார்னிங் யூ நம்ம பிஜிடிஆர்பி ஃபிசிக்ஸ் கிளாஸ் தான் பார்க்குறோம் யூனிட் நைன் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் வந்து பைண்டிங் எனர்ஜி பைண்டிங் எனர்ஜினால் என்ன அப்படின்னா ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் கம்பைண்ட் ஆகிறப்ப ப்ரொடியூஸ் ஆகிற நியூக்ளியஸோட மாஸ் வந்து ப்ரோட்டான் ப்ளஸ் நியூட்ரானோட மாஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்காது சம் மாஸ் வந்து டிஃபர் ஆகும் சரியா அப்படி டிஸப்பியர் ஆகிற மாஸ் வந்து எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும் அந்த எனர்ஜியை தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பைண்டிங் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் தி இசட் ப்ரோட்டான் அண்ட் ஏ நியூட்ரான் கம்பைண்டு டு மேக் ஏ நியூக்ளியஸ் சம் ஆஃப் மாஸ் டெல் எம் டிஸப்பியர்ஸ் பிகாஸ் இட் கன்வெர்ஸ் இன்டு அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி டெல் இ இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் எம் சி ஸ்கொயர்டு திஸ் எனர்ஜி இஸ் கால்ட் பைண்டிங் எனர்ஜி அப்படி டிஸப்பியர் ஆகிற மாஸ் வந்து எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும் அந்த எனர்ஜியை தான் என்ன சொல்கிறோம் பைண்டிங் எனர்ஜின்னு சொல்கிறோம் த மேக்னட்யூட் ஆஃப் பைண்டிங் எனர்ஜி ஆஃப் ஏ நியூக்ளியஸ் டிடமைன்ஸ் இட்ஸ் ஸ்டெபிலிட்டி அகைன்ஸ்ட் டிஸ்இன்டக்ரேஷன் அதாவது இந்த பைண்டிங் எனர்ஜி வந்து நியூக்ளியஸில் ஸ்டெபிலிட்டியாக இருக்கும் நியூக்ளியஸ்க்கு ஒரு நல்ல ஸ்டெபிலிட்டியாக இருக்கும் அதனால் இந்த நியூக்ளியஸ் அந்த ஆட்டம் என்ன ஆகாது அப்படின்னா டிஸ்இன்டக்ரேஷன் ஆகாது பைண்டிங் எனர்ஜி ஹையாக இருக்கப்ப ஸ்டெபிலிட்டி வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் ஸோ என்ன ஆகாது அந்த ஆட்டம் அந்த நியூக்ளியஸ் வந்து டிஸ்இன்டக்ரேஷன் ஆகாது இஃப் இந்த பைண்டிங் எனர்ஜி இஸ் லார்ஜ் த நியூக்ளியஸ் இஸ் ஸ்டேபிள் பைண்டிங் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கப்ப நியூக்ளியஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப வெரி ஸ்டேபிளாக இருக்கும் டு டிஸ்டர்ப் ய ஸ்டேபிள் நியூக்ளியஸ் இன்டு எ கன்ஸ்டன்ட் ப்ரோட்டான் அண்டு நியூட்ரான் த மினிமம் எனர்ஜி ரெக்வர்டு இஸ் பைண்டிங் எனர்ஜி நியூக்ளியஸ் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கப்ப ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மினிமம் எனர்ஜி இதை கொடுக்கும் அந்த மினிமம் எனர்ஜியை தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பைண்டிங் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் கம்பைன் ஆகிறப்ப மினிமம் எனர்ஜி ரெக்வர்ட் ஆகும் அந்த மினிமம் எனர்ஜியை தான் என்ன சொல்லுவோம் பைண்டிங் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம் இது முக்கியமான கொஷின் ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க அதாவது இந்த மினிமம் எனர்ஜியை தான் என்ன சொல்லுவோம் பைண்டிங் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம் இது ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க எனூக்ளியஸ் ஆவிங்க லீஸ்ட் பாசிபிள் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு தி பைண்டிங் எனர்ஜி இஸ் செட் டு பி எ கிரவுண்ட் ஸ்டேட் நியூக்ளியஸோட எனர்ஜி லெஸ் பாசிபிளாக இருக்கும்போது லெஸ் பாசிபிள் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு பைண்டிங் எனர்ஜி மினிமம் எனர்ஜி வந்து பைண்டிங் எனர்ஜிக்கு ஈக்குவலாக இருந்தால் அந்த ஸ்டேட்டை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கிரவுண்ட் ஸ்டேட்னு சொல்லுவோம் இதே வந்து நியூக்ளியரோட எனர்ஜி மினிமம் எனர்ஜியை விட அதிகமாக இருந்தால் அந்த ஸ்டேட்டை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா எக்ஸிட்டட் ஸ்டேட்னு சொல்லுவோம் இஃப் நியூக்ளியஸ் எனர்ஜி இ கிரேட்டர் தென் இ மினிமம் இட் இஸ் டு பி எ இன்சிடென்ட் சாரி இட் செட் டு பி எ எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் எதை வந்து எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்னு சொல்லுவோம் மினிமம் எனர்ஜியை விட நியூக்ளியஸ் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கிற அந்த ஸ்டேட்டை என்ன சொல்லுவோம் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்னு சொல்லுவோம் இன்கேஸ் இ இஸ் ஈக்குவல் டு நியூக்ளியஸ் எனர்ஜி வந்து ஜீரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது டிஸ்லொகேஷன் ஆஃப் ய நியூக்ளியஸ் இன்டு கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் அதாவது இயோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா செப்பரேட் நியூக்ளியஸ் வந்து என்னவாக கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு கம்பைண்டு நியூக்ளியஸாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் மாஸ் டிஃபெக்ட் இஸ் டெல் எம் ஈக்குவல் டு இசட் எம் பி ப்ளஸ் என் எம் என் மைனஸ் எம் மாஸ் டிஃபெக்ட்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் இந்த ஈக்வேஷன் பார்த்துக்கோங்க தென் பைண்டிங் எனர்ஜி ஈக்வேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் கூட இந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்போ பி இ இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் எம் பி ப்ளஸ் என் எம் என் மைனஸ் எம் இன்டு சி ஸ்கொயர்டு இஃப் பிஇ அதாவது பைண்டிங் எனர்ஜி கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் பைண்டிங் எனர்ஜி லெஸ் தென் ஜீரோ அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஆட்டம் அந்த நியூக்ளியஸ் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டிகே டிஸ்இன்டக்ரேஷன் ஆகும் நியூக்ளியஸ் வந்து அன்ஸ்டேபிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஆட்டம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிஸ்இன்டக்ரேஷன் ஸ்பான்டேனியஸ்லி ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவாகவே என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா டிஸ்இன்டக்ரேஷன் டிகே அப்படின்றது என்னது டிஸ்இன்டக்ரேஷன் ஆகிடும் இந்த ரெண்டு 
லைனும் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது பைண்டிங் எனர்ஜி கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்போ அங்கே டிஸ்இன்டக்ரேஷனுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இதே பைண்டிங் எனர்ஜி லெஸ் தென் ஜீரோ அப்படின்னா அந்த நியூக்ளியஸ் எப்படி இருக்கும் அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஸோ அங்கே என்ன நடக்கும் டிஸ்இன்டக்ரேஷன் நடக்கும் தேங்க்யூ பைண்டிங் எனர்ஜியை நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஈக்வேஷனோ இல்லை சம்மோ வந்து பைண்டிங் எனர்ஜிலேருந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்டுகிட்ருக்காங்க தேங்க்யூ